Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Morrowind, jestem Julius Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W poprzednim odcinku muszę się zorientować, bo dawno nie, dawno nie, nie nagrywałem, miałem przerwę od nagrywania. W przednim odcinku otrzymaliśmy tunę rewelerczyka Zainab. Teraz udajmy się do kolejnego klanu pielnych, konkretnie do obozu Erabenimusan. Erabenimusan. Tak? Erabenimusan. Bo te nazwy są dziwne. Erabenimsun. 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 Dobra. Jak człowiek nie musiał, musiał je, nie musiał je wyłamać tyle lat, to ten. To się nie dziwcie się, że nie ogarnia. Dobra, zróbmy tak. Interwencja bus. Sandrik Mora Chodźmy statkiem Au Chodźmy statkiem do Keep moving Chodź przykrywam się statkiem do Molagmar, z tego co kojarzę jest taka opcja. Pytanie czy z Sandrik Mora się da. Jeżeli nie to najbliższy to do Nora. Okay. Trzeba będzie w te rejony pójść, a co jeżeli nie to do Nora? To co? Problem. Ale dobra, jakoś sobie poradzę. Jest there something you need? Mmm. No to Branora jest. Połączenie. Jest połączenie, tak samo tutaj połączenie z Molak Mar. Świetnie, bardzo dobrze. To mnie cieszy. No, ok. Eee... I w ten sposób trafiliśmy do Malakmar. Nie pamiętam, czy myśmy tutaj byli, czy nie byliśmy. A byliśmy po coś, na samym początku naszego Zagrajmy. Ogólnie Malakmar jest bardzo podobny strukturalnie i technicznie do Vivek. Chcę przypomnieć, po co tutaj mogliśmy być? A już wiem, góra Kant, no tak, na górze Kant byliśmy przecież yy, razem z ten pielgrzymce, z pielgrzymką do góry Kant. Dobra. Hmm. Patrzę, czy mamy coś zbędnego do. Nie, nie, ale może będzie alchemik. Zróbmy mały skok w bok i udajmy się tutaj do Molakmar. Teraz tak, pytanie, czy tu są jakieś kopalnie? Spoczynek pierwszy ma to jest karczma, twierdzę gwardzi to nie dla nas. Tak z ciekawości. A w sumie chodźmy do tej twierdzy gwardii, bo to jest siedziba ogólnie świątynnych e, gwardzistów, nie? Świątynnych gwardzistów Viveka. Zobaczymy, jak będą na nas reagować. To 
Pewno jest wyjątkowo miły, jak widać. Nie spodziewałem się takiego nastawienia względem mnie. Make it quick, Breton. A tak. Luz van Delft narywa rajczyk pie. Kłamstwa i przesądy. Czemu sprzeciwiać się naukom świątyni? A jakby nie dość tego, dochodzą na słuchy, że jesteś agentem cesarza i banitą. <śmiech> Ostrzegam cię. To, że z tobą rozmawiam, nie oznacza, że inni też będą. Wiele osób może sięgnąć po broń na widok banity i heretyka. No to, to już, to, to już, to już, to już yy, mam dowód, mamy dowód na to, że mamy dowód na to, że What's this all about? że nas nienawidzą. W ogóle jeszcze zostaliśmy oskarżeni o bycie agentem. No cóż, no... Dobrze, że niemiecki. To w sumie cesarstwo i Niemcy. <laughs> Pan jesteś cesarskim agentem! Tak, jeżeli kiedykolwiek Morrowind do... dochrapie się epoki, gdzie będzie demokracja. Gdzie będzie demokracja, to tak będzie można ten... oskarżać swoich przeciwników politycznych. Pan jesteś cesarskim agentem! I co to... I no, wiecie, no, Morrowind to jest gra, w której mogą cię oskarżyć o wszystko. Dobra, coś mi się wydaje, że... Yy... Alchemik był na wyższym poziomie, takie mam wrażenie. Masz w świątyni nawet. Dlaczego no szkoła chemika? Dlatego, że interesuje mnie przede wszystkim yy, yy, mikstura many, nie? Doriańska twierdza nie. Tutaj też nie. Tucha była świątynia. Ta jest. Hmm. A, widzę dziecko, czy pragniesz dołączyć do świątyni? No, nie, na razie, nie, może nie, może nie, może później. Hmm, handel. Go ahead, Outlander. What do you need? Nie sprzedajesz mikstur. Znaczy składników alchemicznych. Więc to też może być problem ze składnikiem. Tak, też nie. O, 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 Tego właśnie szukałem, tylko pytanie, czy wy macie to, czego szukam konkretnie. Wrócenie zdrowia. Wrócenie kondycji. Zwróćcie uwagę, jak prosto zrobić przywrócenie kondycji. Miksturkę. A jak Trudno. Zrobić. Jak łatwo zrobić przywrócenie kondycji, jak trudno zrobić przywrócenie zdrowia. Hmm, 
zakłócenie kondycji. Już nie ma tego kokowca. Samo jak nie ma tutaj. W sumie czegoś się spodziewać, jak to na przykład amatorskie retorty i amatorskie alembiki, uczniowski alembik. Dobra. Zróbmy tą miksturkę. Przewrócenie zdrowia, aż teraz się potrafi przez 33 sekundy. Będziemy mieć taką awaryjną miksturę. Dobra. Nie ma co. Wychodzimy stąd. Mm. O, nic nie mają. No i najlepsza to jest w ogóle kobita w Vivek. Z Gildii Magów. Ona ma najlepsze, najlepsze, te najlepsze miksturki. Znaczy składniki alchemiczne. Trzeba będzie do niej zajść. Dobra. Au! Dobra. Wyjdźmy z Mola Komary i teraz tak. Mm, najprostsza droga do... Era Benimus. Na północ od Mola Kumar. To pytanie, czy tylko na górę Kant się dostanie tam? Zobaczymy. Ostatnio szedłem do obozu Rybianisum z północy. Taką długą, długą drogę sobie z Zainab. Właśnie przez e, e, Falansrano. Tutaj nie te okolice zrobiłem. Chociaż nie, aż jestem wtedy Stelfir. Hmm. A może Stelfir się. Nie no. Znowu biec przez Sandrik Mora. Dobra. Jestem przy okolicy, nie będę, nie będę kombinował. Moromit może ma szybką podróż, ale nie tak rozwiniętą jak powinien. Ok, czyli po prostu idziemy na północ cały czas, kierujemy się kierunkiem na północ. Uważajmy na skrzykacze. Może... Poczekajmy z godzinę. O właśnie. O, przy okazji się naładował... Znaczy, szczęście się naładował pewnie... Nasza broń. Albo może u ko Nie... Kowal chyba nie ładuje, nie, nie naładowuje, nie, nie ma mocy naładowania broni magicznej. Teraz w moi umysł wkradła się wątpliwość co do zdolności Kowali w Morrowindzie. Czy umieją, czy nie umieją? Umieją czy nie umieją w e, tak zwaną tak zwaną regenerację przedmiotów magicznych. Dobra, zobaczymy. Na razie mamy tutaj 
różne nieprzyjemne. Potwory, pyk. Mamy dużo mikstury many w sumie, 17, no... 17 sztuk, nie ma się co martwić, każda zresztą mikstura, a jedna przywraca nam y, manę. A wiecie co, zróbmy sobie przejście na przełaj. O, właśnie. I chodźmy tędy na północ. Chyba, że nas skieruje jakimś dziwnym... ...kierunkiem. Okej. Okay. Tutaj jest rozwidlenie. To rozwidlenie chyba, którego szukam. Nie, bo ślepa uliczka. No dobra. Zobaczmy dalej. Szukamy ścieżki w prawo w ogólnie rzecz biorąc. Szukamy. I skąd się tu wzięłaś? Co te bóstwo? Skąd ona się tu wzięła? Drogowa tarcza. Nie wiem skąd, ale dasz mi swoje serce, siostro. Mm, dobra, nie będę na razie brał. Okej. Okay. Tędy się nie dostaniemy. Mowy nie ma. Może przed na drugą... A dobra, zróbmy jeszcze raz przejście na przełaj. Tak w ogóle wygląda nasza postać w ten... trzecioosobowym widoku. Kompletnie niepraktyczne w idzie. Zresztą w innych Elder Scrollsach też, nie wiem dlaczego ludzie się upierają, żeby grać tam w Elder Scrollsy TPP. Zawsze mnie to zastanawiało i dziwiło. Właśnie przemysłowe osiągnięcia. Serio? Dobra, to zróbmy tak, nie mogę trzymać, bo to już są wrogowie. Dobra, chcieliśmy na przełaj w takim razie. A! <śmiech> Dobra, lot. Szukam przejścia na tą fojadę na północ. Może znajdę, może nie znajdę. Zobaczymy. O, właśnie. Znaczy fojadę, czyli do, doliny wulkaniczną, nie? Czyli jakby ktoś nie wiedział, fojada, co mi w Morowin, to jest określenie na dolinę wulkaniczną, która... E... Przez którą kiedyś przepływały... rzeki Laby. Co to jest? Grobowy z rodziny Alas. Eee, nie ma sensu.
na tym etapie już eksploracja wskazana nie jest. Dobra, jesteś chyba na dobrym tropie. Więc... No, zróbmy sobie może rzeczywiście ten, tą drzemkę. Zwinność... E... Osobowość i siła woli. Czemu nie? Im więcej siły woli, tym większa odporność e... na magii ogólnie. W sensie szansa na od odparcie magii. To jest dobre. Będę. Hmm. Chyba, że tędy. Dobra, chodźmy tędy. Niestety w Morrowindzie nie ma tutaj drogowskazów, które by wskazywały, że obóz Era Benimsum za... w tą stronę, nie? Trzeba się niestety mapą ma tą wspomagać niestety w sensie stety no ogólnie i tak dobrze, dobrze nam gra robi że nam y, y, zaznaczyła na mapie te obozy a tu też jest jakiś grobowiec spółki grobowców tutaj godziny maren dobra kiedy indziej To są ogólne miejsca, gdzie można zdobywać pieniądze, jak się nie wie. Gdzie szukać? Proszę bardzo, jesteśmy w gro... grobowców w obozie. Którego szukaliśmy. Różne szkodniki. Three blessings, Sarah. Kumu. Dzień dobry. Ty jesteś obcym, który ponoć objawił się na rywalejczyk. Obawiam się, że nie spotka cię tu gorące przyjęcie. No, to jasne, rywalejczyk. Znam przypowiedzi. Nasi popielni Hanowie i Gula Hanowie mówią, że to tylko głupie zabobony. Nie rozmawiaj z nimi. Jeśli chcesz uniknąć kłopotów, lepiej będzie, jak porozmawiasz z naszą wieszczką. Maniraj. Do you have something to say? No, to something? szukałem jurty z dywanem przed wejściem. Greetings, Outlander. I can spare a few don't I know if you from some care to talk. Oh wow. Ten clan ma tak mocno. W poważaniu przypowiedni rewaryjskie, że nawet yy, wiesz, wiesz, zabrali jej dywan tradycyjny. O kurde. To jest, to jest gorzej niż myślałem. Dzień dobry. Jestem Minara i wieszczka promienia Rabin Musun. To ty jesteś obcym, który twierdzi, że spełnia przypowiedni rewaryjskie? Potrzebuję ci moje usługi, a może rada. No ja właśnie w tej sprawie. Chcesz otrzymać się dumny rywalejczyka? Ereba Nimsun? No, to nie jest niemożliwe. Jak długo żyje Han Uletpal i jego kochający wojny Ereba Nimsun? Nienawidzą oni cudzoziemców i nie pozwolą, by rzucili, rządzili nim obcy. Nim zostaniesz rywalejczykiem Uletpal i jego Pomocnicy Ahas, Ranabi oraz 
Aszu Ache muszą zginąć. Potem pomożesz mi sprawić, żeby nowym popielnym hanem został Han Aman Ammu. Tylko słuchają pokojowi nastawienie rabinów są wtedy, mogliby, mógłby on nadać się trudny rewelczyka. Jednak zanim będziemy mogli zrobić coś więcej, Ulet Pal i jego poklecznicy muszą zostać wyeliminowani. Następnie wróć do mnie, a porozmawiamy o nadaniu ci tytułu na rewerejczyka naszego plemienia. plemienia. Ok. Eee, Ulet Pal. Ok. Ahas, Ranabi i Ashuahe. To jest ważne, żeby pamiętać te imiona. Dobra. No to trzeba po prostu bezceremonialnie wejść do ściby Gulahanów. Do you have something to say? I can spare a few moments if you greetings outlander. Kulturalnie powiedzieć, że pomprzedeś pomóc. Spuścimy sobie w pierdolu. Gdy jesteś obcym, który twierdzi, że spełnia przypomnienie nerwowickie. Czego chcesz? Spuścić ci w pierdol. I teraz tak, szata error dana mędrca, trzeba to z niego zdjąć. Bo to będzie nam potrzebne. Następnie. Tam Annu, to to do, do, do niego musimy przekonać. No i popielny Han. Ahas i Ulet Pal. Chodzisz za śmierć członka mego ludu. Zapłacisz za to życie. Dobra. Kochańcy wojny arabińców nie wybaczą mi zabicia jednego ze swoich współplemieńców. Dobrze, dobrze. Bierzemy tak. Wojny topór Ayran Amu. I... Serce ognia sanitkina. Chyba to o to chodziło. No teraz trzeba młodego przekonać. Żeby został Hanem popialnym. Under sun and sky, Outlander, we greet you warmly. Dobra, to są po, pokojowo nastawieni. Prawdopodobnie plemienia. Do you have something to say? Yy, Han Am, o właśnie, tego, tego szukałem. Nic nie obchodzi. I tak nie zamierzam zostać Gulahanem. No, zostaniesz, chłopie. Nie chcę być Gulahanem. W walce jestem do niczego. Nikt mnie nie lubi i nie umiem nikogo do, na, do niczego zmusić. Chcę tylko, żeby mnie wszyscy zostawili w spokoju. No, dobra. To będzie problem, więc trzeba iść do wieszczki z tym, żeby, żeby go przekonać. Okej. Okay. Poczyna mi rada. Jeśli chcesz, by popielny Han ulet pali jego prezydencję, zostaje usunięci, jeśli musisz poznać nieprzyjaciela, powinno się przygotować. Wspierają go. Aha, są. <śmiech> Aszu Ache.
Dobra, jeszcze Aszuachę został tu przez... Dobra, za o nim zapomniałem. Aszuachę. Rana Bielblą, nie Aszuachę. Cześć, stary. No. <śmiech> Duch kur. To musimy zabrać z jego truchła. Dobra, wszyscy nie żyją, to teraz trzeba spytać się... Teraz dół ulet pali, jego zwolnicy nie żyją, możemy rozwalić przepowiednie nerwalickie i pomyśleć, czy sprawdzi się jako nerwalczyk. Teraz, gdy ulet pali, jego pomocnicy zostanie usunięci, otrzymać tą nerwalczyka promienia rybyńców nie będzie takie trudne. Wystarczy, że Gula Han, Han Amnu zgodzi się zostać popielnym Hanem Szczepu. Idź do niego, znajdziesz go, jego rucie, tylko uważaj, Han Amnu nie jest idealnym kandydatem do godności popielnego Hana. Niełatwo będzie go przekonać. Dobra, jasne. You seek information, Bradham. Bez względu na to, co mówi mi Nara i mnie, to nie interesuje. Nie chcę zostać popielnym Hanem. Tak, rozpoznaję ją. To oto... Ją. Oto szata Ereldana, mędrca, którą nosił Renabi. O dzieci ją po przodkach. Ale co to ma wspólnego z moim pragnieniem, że zostanie popielnym Hanem? Ok, młody, weź tą szatę i mnie wkurwiaj. To była ta krótka przemowa. Dziękuję, wnioski są proste. Ta szata daje mądrość, a jej istnienie daje plemieniu poczucie bezpieczeństwa. Jednakże to popielny Han nosi szaty, odpowiada za bezpieczeństwo plemienia i dzieloży w dłoni jego los. To bolesna nauczka. Ale muszę ją przełknąć. Dobra. Tak rozpoznaj go. To amulet, ten amulet to serce ognia. Sanis, Sanir Kila. Nosił go Ahas. Odliczył go po ojcu. Ten zaś otrzymał go od Kinitunila, który z kolei dostał go od samego Sanir Kila. Wielkiego wie, wiedźmowego wojownika. Wiedźmina? Ale co, co to ma wspólnego z moim pragnieniem, zostanie popielnym Hanem? Tak, by the way, kiedyś robiłem postać Wiedźmina w Oblivionie. Znaczy klasę Wiedźmina. Taki miałem e... hype wtedy, jak wychodził pierwszy Wiedźmin. Nieważne. Daj serce ognia i wygłoś krótką przemowę. Masz serce ognia i mnie wkurwiaj. Dziękuję, wnioski są proste. To amulet dający daje odwagę w bitwie, a jego istnienie daje plemieniu poczucie bezpieczeństwa. Jednakże to popielny Han nosi amulet, odpowiada za bezpieczeństwo i plemienia i dzieleży w dłoni jego los. Poblesa nauczka, ale muszę ją przyjąć. Dobra, tak rozpoznaję go. To topór wojenny mojego ojca. Topór wojenny Ayran Ammu. Ulet Pal otrzymał go od mojego ojca i dzierżył go jako popielny Han. Ale co to ma wspólnego z moim pragnieniem z tym popielnym Hanem? Weź ten topór i mnie wkurwie w końcu należy do twojego ojca. Dziękuję, wnioski są proste. To topór daje siłę w boju, a jego istnienie daje plemieniu poczucie bezpieczeństwa. Jednakże to popielny Han dzierży topór odpowiada za bezpieczeństwo. Plemienie dzierży w dłoniach jego los. Teraz, gdy ulat pal nie żyje, ja odpowiadam za los plemienia i muszę podjąć to wyzwanie. Dziękuję Ci za otwarcie mi oczu. Będę popielnym Hanem Bluetu Era Benimsum. Obiecuję też nadać Ci tytuł Nerwaryjczyka. Aha, czyli po prostu ta, ten Kirys... Yy... Dobra, to później. Wywal go. Yy, dobra. Dziękuję Ci za dobrą radę popielnych... Yy, popielnym, yy... Będę, popielnym, będę popielnym Hanem Ludu Rabinimsun. Obiecuję też nadać tytuł Rewerczyka. 
Era Benimson. Wiem, ja to mogę czytać się niewłaściwie, ale ja czytam po prostu z głowy już, yy, jak ja zawsze to czytałem w myślach sobie. Dziękuję, News Bandel. Obiecuję ci, że jako popielny Han uczynię co w mojej mocy, by wymazać złą, słabe Erebanimsun. Pierwszą rzeczą, jaką uczynię jako nowy wódz, jest nadanie ci następujących tytułów. Rewalijczyk Erebanimsun, bohater Erebanimsun oraz obrońca ludu. Musisz też udać się do wieszki Moniraj i odebrać od niej wiązę Erebanimsun, zaklęty symbol plemienia, dzięki któremu Dunmerowie będą wiedzieli, że Erebanimsun znali uznanie za Rewalijczyka. No i super! Znają wszystkie plemiona popędnych na Badenfel, Urszlakła, Hemanusa, Zainab i Arabonisum uznały mnie za Rywalejczyka. Powiedła się także piąta próba o tych, których mówi siedem wizji, siedem prób. Dobra, to opuszczamy ten teatrzyk. Yy... Kurde, myślałem, że ten duch gór, który jest całkiem spoko zbroją, żeby nie to, że albo nawet kiedyś ma lepszą klasę pancerza. Trzymaj młody, założy sobie w trakcie walki. Dobra. No i teraz wieszczka. So good to see you. Cóż, Luz Wandel, oto jesteś na rewerejczyk, a Han Amu jest został naszym nowym popiernym Hanem. Zamiany, wielu... wiele zmian, wiele zmian. Na rewerejczyk. No, no, to stoi przede mną na rewerejczyk. Han Amu, udało ci się go przekonać, żeby przyjął wiązek. Zobaczymy teraz. Yy... Płynie nerwaryjskie... O, właśnie! Eee... A więc Han Amnu przyjął brzemię z porawania władzy jako pielny Han i nazwał się nerwaryjczykiem Rebanimsun. Gratuluję, weź ten oto węzor, 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 węzeł Rebanimsun, znak naszego szczególnego szczepu, przynależny Wybranemu przez nas bohaterowi na znak, że jest, jesteś prawdziwym rewolucyjnym. Dobra, dawaj to. I to też jest amulet, nie? A nie, bo to jest pas. Tylko za 50 stóp. Nie, czemu nie? Ale dobra, nie będę, nie będę się ośmieszał. Znaczy nie będę, nie będę tego zakładał, bo to nie ma sensu najmniejszego. Okej, okay, tym samym, moi drodzy, zostaliśmy nerwaryjczykiem wszystkich plemion, jakie są dostępne na Wardenfell. Ale to oznacza jedno. Teraz czeka nas bardzo niewdzięczne zadanie. Bardzo niewdzięczne zadanie. Bardzo niewdzięczne zadanie, przepraszam za powtórzenie, ale po prostu tam zbieram myśli. Bardzo niewdzięczne, niewdzięczne zadanie. Eee, szukania wszystkich członków rady, wszystkich trzech eee, ro, wielkich rodów. Najprościej eee, będzie z Redoranami. Oni są w Aldrun i oni będą, będą wszędzie. Eee, troszkę będzie biegania z eee, Telwani, ale oni generalnie są wszyscy w swoich wieżach, więc też nie będzie problemu. Najgorzej będzie z Hlalu. Ponieważ oni mają tutaj gdzieś na tym terenie swoje... Mm, swoje posiadłości. Co tu 
drugiej strony mamy zaznaczony Suran, więc tak naprawdę to posiadłość no, tylko gdzieś tutaj w tych, w tych rejonach. Innymi słowy zawężył nam się, yy, zawężył nam się krąg poszukiwań, że tak się wyrażę. Dobra. Ale to moi kochani, w następnym odcinku, ja bym już z Wandelf, to było morał następnego odcinka. Na razie, cześć.